Ama buradaki mesele şu. Yani siz ileriye doğru yürümeye devam edeceksiniz nihai tahlilde. Onu savundum bunu savundum. Hayır herkesin hakkını savunmakla yükümlüyüz. Biz burada burası bir televizyon kanalı. Haksızlığa uğradığını düşündüğünüz, düşündüğümüz kim varsa hakkını savunmakla yükümlüyüz. Youtube'da yazıyorsunuz. Ben de buradan okuyorum gördüğünüz üzere. Şimdi... Gidelim bakın bu enflasyon rakamları verileri açıklandı. Tabi biz uzunca bir zamandır şunu söyledik dedik ki bakın enflasyon arttı geçtiğimiz sene çok arttı. Bu yılın ilk 6 ayında böyle bir gerileme olacak zaten. Ve o gerileme %38'lere kadar TÜİK'e göre enflasyonu getirdi. Ama artık o dönem bitti yani geçen sene çok arttığı için bu sene o kadar artmayınca yıllık enflasyon düşmüş oluyor. Baz etkisi diyoruz ya biz buna. Şimdi artık o dönem geride kaldı. Yeniden yuk bir de böyle zamlar geldi. Döviz arttı. Dolayısıyla yeniden yukarı doğru bir hareket başlayacak. Yani birçok iktisatçının tahminine göre %60'lara doğru yıl sonunda enflasyon bitecekmiş gibi gözüküyor. Eğer bir müdahale olmayacaksa. Peki neden düşmüyor enflasyon? Bakın biz şöyle bir derleme yaptık size. Farklı e, iktisatçıların yazdıkları. Mesela Mustafa Sönmez diyor ki TÜİK'e göre doğalgaz fiyatı metreküpü Nisan'da 570 kuruş iken Haziran'da 4,3 kuruş. Bu diyor nasıl olur diyor. İşte 25 metreküpü bedava veriyor ve insanlar o 25 metreküpten daha fazla yazın kullanmadıkları için hop enflasyonda düşüş oluyor. Benzin ve motorun ise aylık %14,5 artışlar yaşandı. Şimdi demek ki enerji maliyetleri Türk lirası cinsinden artıyor. O 25 metreküp doğalgazı size verdiler ama dünkü bütçe teklifinde, meclise giden bütçe teklifinde o bütçenin yenilenmesi, ek vergilerin konmasının bir gerekçesi olarak o 25 metreküp bedava doğalgazda lufz edildi, söylendiler. Yani şimdi... 25 metreküp doğalgaz Karadeniz'den çıktığı için bedava verilmemiş miydi? Hani niye yeni vergilerin kaynağı bu oldu? Demek ki Karadeniz'den gelmemiş o vergi. Daha, daha doğrusu o doğalgaz Karadeniz'den değil cebimizden çıkmış haberiniz olsun. Caner Özdurak Haziran ayı o da menemen enflasyonu yapar. Ara arada veririz menemenin maliyeti ne kadar değişti diye. Kuru soğandaki %51'lik, Charleston biberdeki %2'lik, yumurtadaki %5'lik ve domatesteki %46'lık düşüşün etkisiyle aylık %14.61 yıl eksi düşüyor yani. Yıllık ise 53.29 olarak gerçekleşti diyor menemenle. Menemenin maliyeti Mayıs Haziran'da Mayıs'a göre düşmüş. Ama Haziran'da bir önceki Haziran'a göre %53,29 artmış. Alaaddin Aktaş, ekonomi yazarı, faiz arttı, bak enflasyon da arttı dedirtmemek için TÜİK bu rakamları açıkladı diyor. Orhan Karaca, Nisan ayında 5,72 iken Mayıs'ta sıfıra inen doğalgaz ücreti 25 metreküp tüketimin altı hala bedava olduğu için Haziran'da sıfıra yakın bir tutarla geri dönmüş. Kaç puan olduğunu artık hesaplayamıyorum diyor. Yani matematik yetmiyor yapılan işlere. Murat Batı Hoca da diyor ki yüzde artış seyyanen emeklilere de uygulanmalıydı. Ee, yoksa maaş makası iyice açılacak. Yani kimse emekli olmayı istemeyecek bu saatten sonra diyor. O da bu durumun e, altını çizmiş. Yine doğalgaz atıfta bulunmuş Cem Başlevent Hoca. Ve Fuat e, diyor ki TÜİK'e göre bak hemen saldırmayın TÜİK'e göre diyorum. 6 aylık tüfe artışı %20'nin altında. Gıda enflasyonu TÜİK'e göre %28. Maaş zammı %25. Ve o maaş zammının içerisinde e, bir e, trik var. Onu da şimdi söyleyeceğim ama haberden sonra. Gelin bir habere bakalım. Plan Bütçe Komisyonu'na torba yasa geldi. Aylık maaş istiyoruz. Eve ekmek almak bile emekleri zorlar olmuştur. Eti unuttuk. Sebze ve meyve almak tarım ülkesinde imkansızlaştı. Maaşlarımız yerinde kalsın, alım evet. gücü artsın istiyoruz biz. Ekonomimizi düzeltsinler. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Elektriğe, suya, doğalgaza, benzine gelen zamlar karşısında bizim alacağımız işte yüzde on Yedilik, yüzde on dokuzluk zamların bir anlamı kalmıyor. Ama istemiyoruz, piyasayı düzeltsinler. Her şeyi yaptığımız halde paramız bile artıyordu yeni emekli olduğumuz zamanlarda. Şimdi? Şimdi ayın sonunu getiremiyoruz. <gülüyor> Lütfen,
oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı. En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi söz verdi. Memur maaşları 22 bin liraya yükselecek. İlk adım atıldı. Meclise sunulan torba kanun ilk durağında. Plan bütçe komisyonu toplandı. Memur maaş artışının bütçeye maliyeti yaklaşık 177 milyar lira. Memur maaşları dışında en dikkat çeken kalem motorlu taşıtlar vergisi. AKP bir defaya mahsus yılda iki kez ödenen MTV'nin ikinci taksidini araç sahiplerinden bir kez daha alacak. İlk taksidin Ağustos sonu, diğer taksidin ise Kasım'da alınması planlanıyor. Geçen Şubat ayında iki büyük depremle sarsıldı Türkiye. Cumhurbaşkanı depremin ekonomik maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu söylemişti. MTV ile deprem yaralarının bir kısmını sarmayı amaçlıyor AKP. Toplanması hedeflenen rakam yaklaşık 30 milyar lira. Teklifle işverenlerin iş gücü maliyetini düşünerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek amacıyla da asgari ücret desteği bu yılın Temmuz-Aralık dönemi için aylık 500 lira olarak belirlendi. Ayrıca Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı dönemde 321 bin kişiden tahsil edilen 308 milyon lira idari para cezası da iade edilecek. Komisyon sonrası teklifin salı günü meclis genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Memur maaşlarının görüşüldüğü plan bütçe komisyonunda emekliye ek zam için önerge de verildi. Önergenin kabul edilmesiyle emeklilerin zam oranı belli oldu. Buna göre memur, işçi ve bağkur emeklileri toplamda %25 oranında zam alacak. Daha önce yapılan zam rakamı ise %19,77 idi. Yapılan düzenlemeden EYT'liler yararlanamayacak. EYT'liler için ayrı bir önerge verilecek. Meclise yeni bütçe tasarısı geldi. Ek bütçe tasarısı artık biliyorsunuz. Bu da bir alışkanlığa dönüştü. Geçtiğimiz sene de aynı şeyi yaşamıştık. Önce her zaman alıştığımız Kasım, işte Ekim-Kasım aylarında bütçe meclise gelirdi. <gülüyor> o işte orada görüşülür, onaylanırdı. Ee, geçen sene 2022'de baktılar ki olacak gibi değil, Temmuz ayında bir ek bütçe gelmişti. Şimdi geldik Aralık ayında, yani bu sene yine Ekim-Kasım ayında 2023 bütçesini hazırladılar. İşte meclise getirdiler, onayladılar, onaylattılar her neyse. O bütçeye göre hareket edilmesi gerekiyor. Daha 6 ay geçmedi. 6 ayın sonunda hükümet yeniden bir ek bütçe ihtiyacı duydu. Sadece ek bütçe ihtiyacı da değil bu. 